ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഒഴിച്ചുകരുടെ റെസിപ്പി നോക്കാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കറിയാണ് ഇത് ഞാൻ കോവയ്ക്ക കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു മീനില്ലാത്ത മീൻകറി എന്നൊക്കെ വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കോവയ്ക്ക മീൻകറി കോവയ്ക്ക പുളിങ്കറി എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ മറക്കാതെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഉണ്ട് അതും മറക്കാതെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തോളൂ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കറി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഈ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് കോവയ്ക്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി തുടച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് ഓരോന്നും ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ കറിയാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കോവയ്ക്ക ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഒരു ഫ്രൈ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊരു നാടൻ ടേസ്റ്റിലുള്ള കറിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ വാട്ടിയെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കോവയ്ക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഈ കോവയ്ക്ക ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് മുറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ കഷ്ണങ്ങളുടെ മേലേക്ക് അങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് മുറിയാൻ തുടങ്ങും അതുവരെ നമുക്കിതൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കോവയ്ക്ക നന്നായി വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് കറിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടുക് നന്നായി പൊട്ടിയതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വറ്റൽ മുളക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർക്കാം പിന്നെ ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു സവാള സ്ലൈസസ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് ശേഷം രണ്ട് പച്ചമുളക് നടുകെ കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് അതിന് ശേഷം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഉലുവ പൊടിക്ക് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവനായിട്ടുള്ള ഉലുവയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് നമ്മൾ നേരത്തെ കടുക് പൊട്ടിച്ചുവല്ലോ ആ സമയത്ത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഈ പൊടികളിലെ പച്ചമണൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പച്ചമണൊക്കെ നന്നായി മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നേരത്തെ വാട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള കോവയ്ക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കോവയ്ക്ക നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിലുള്ള പുളി നേരത്തെ കുതിരാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കറി നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ കോവയ്ക്ക ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്ലെയിം നന്നായി കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇടയ്ക്കൊന്ന് മൂടി തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത്
ഇത് ശരിക്കും ഒരു മീൻകറിയുടെ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഈ കറി നല്ല ചൂട് ചോറിൻ്റെ കൂടെ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ മീനില്ലാത്ത മീൻകറിയുടെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കൂ പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനി നല്ലൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്